还记得聪明的阿凡提吗？我想大家都不会对这一角色感到陌生。印象中的阿凡提留着两撇八字胡，头缠包布，倒骑着毛驴东游西荡，时常为穷苦人民出气，是一代人脑海中最温暖的记忆。而动画中所展现的人物服装以及人文环境，都透着浓浓的异域风情，所以很多人觉得阿凡提来自新疆。但其实阿凡提的家乡在中亚，今天就跟大家来聊一聊我在中亚的所见所闻及感受。Hello， 大家， 2 0 1 9年的春天，我是有机会去到了中亚的几个国家旅行。呃，中亚其实一共包含五个国家，分别是乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦。土库曼斯坦，还有塔吉克斯坦。那由于时间的原因呢，其实我只去到了其中的前三个国家。去过以后呢，就发现这几个中亚国家的历史其实还是相当精彩的。它有着非常复杂的文化的交融。呃，比如说一开始唐汉时期，呃，中华势力的一个延伸，到后面阿拉伯帝国崛起后。使得整个中亚的呃伊斯兰化，再到后面帖木儿帝国的昙花一现，以及各个而立的汉国时期，一直到最后呃俄国入侵后，然后中亚的苏联化，这使得这几个国家都像是一个复杂而有有趣的历史博物馆一样。所以说呢，在临行之前，我就已经是非常非常期待了。那相对于哈萨克斯坦跟吉尔吉斯斯坦这种以游牧文化为主的民族来说，乌兹别克斯坦的农商定居的这种传统，就意味着它会留下更多的呃历史遗迹，像那种非常著名的历史古城萨马尔罕跟布哈拉，就是在乌兹别克斯坦境内。所以说呢，我们的中亚之行的第一站就选择了乌兹别克斯坦的首都塔什干。初次来到塔什干的人，相信大家都会有一个非常非常明显的感受，就是，哎，这个城市好像也没有自己想象中的那么中亚，它更像是一座巴尔干或者是嗯高加索城市。其实大家的判断是正确的，因为虽然早在记载当中。欧亚之间存在的一个石塔，呃，这个石塔呢是丝绸之路上的一个重要标志，指的就是塔什干这个城市。但是现在呢，塔什干这个城市是非常现代的，这与后面的俄国入侵有着非常密切的联系。在一九六六年大地震的时候，是摧毁了整个城市所有的历史遗迹。所以说。嗯，重建后的塔什干其实就像是一个苏联的样板城市，宽阔的街道、绿化茂盛的广场和公园，呃，随处可见的人物纪念碑、街头喷泉、运河、剧院，到夜晚的时候呢，也是灯光璀璨，所以这基本上是一座被整个俄化翻新过的城市。我想，也许是因为塔什干已经没有了这些历史古迹，所以说，往往来到乌兹别克斯坦旅行的人，其实只是把这里当做一个中转，很快就会去到萨马尔罕跟布哈拉那两座著名的古城。但是呢，我个人觉得，呃，塔什干是一座呃本地人生活的城市，这里其实有很多这个国家近代的一些重要历史。嗯，它能够呈现出乌兹别克斯坦的社会百态，其实还是非常适合大家走街串巷、细细去挖掘的。那在结束了塔什干的行程之后，我们就去到了中亚最古老的城市之一——萨马尔罕。说起萨马尔罕这个城市呢，相信很多人知道它是源于金庸的小说《射雕英雄传》，那应该也有一部分人就是对它完全是陌生的，听到以后脑子里面就会浮现出“哎，他是谁？他在哪儿？”这种想法，其实都是非常正常的，因为本身乌兹别克斯坦这个国家就不算特别的有名，而萨马尔罕自己呢也是排到了四线城市之外，所以说呢不被大家熟知是情理当中的。但是在几百年前可不是这样的光。景，它曾经是整个伊斯兰世界的中心，而且作为中亚最古老的城市之一，萨马尔罕也曾经是巴街酒沫啊、车水马龙非常繁华的样子，在历史上呢，也远比金庸小说里面写的更加的精彩。所以在这样的历史背景下，那萨马尔罕的各类伊斯兰教建筑
，被誉为是中亚史上最完美的中世纪伊斯兰教建筑的典范。乌兹别克斯坦的历史建筑也一直是以绚烂多彩的马赛克。宗教符号还有抽象的几何图案为特征的，呃，建筑呢多以蓝色为主，那种蓝色呢被称之为松绿石蓝，色彩基本上介于天蓝与碧绿之间，自带一种独特的光泽，非常的美丽。绚烂多彩的颜色搭配上多变的组合形式，就像是一个个由神创造的神秘符号一样，等待着我们去探索。建筑在结构上也大部分是高高的拱门撑起矩形的门墙，整面的门墙通体镶嵌着彩色的瓷砖跟马赛克。呃，这种瓷砖基本上是黄褐色跟蓝色交织，会形成漂亮的图案。在建筑的两侧呢，也都会有圆柱形的高塔，花形的塔头跟清真寺的那个蓝色的圆顶，在阳光下面熠熠发光。进入到这些建筑里面以后呢，你会发现它们有一个非常共同的特点，就是穹顶都非常非常的精美。呃，窗户呢基本上是铺满了几何图案，然后还发现它的《古兰经》有一些其实是用金箔贴出的，绝对是呃简洁与奢华浑然一体的感觉。所以说，清丽干净的蓝色跟这种建筑结构巧妙的结合，使得这座城市的伊斯兰教建筑就。形成了嗯独树一帜的中亚风格。那说完萨马尔罕，就不得不提到与之齐名的另一个古城布哈拉。离开了萨马尔罕以后，我们就去到了布哈拉。这里呢，也是视频一开头所说的阿凡提的故乡。呃，在丝绸之路的中间地段，萨马尔罕跟布哈拉其实是最为重要的两个城市。在当时的黄金时代呢，两者也都是富的流油。但是呢，因为由于地理位置的不一样，两者呢又有所差异。对于整个丝绸之路的东端长安出发的人来说，也就是丝绸之路。呃，重要商品的供应者来说，因为萨马尔罕的距离要近于布哈拉，所以说在他们心目中，萨马尔罕有着非常重要的商业地位。但是对于丝绸之路的西端穆斯林世界来说，其实，在他们心目中，布哈拉有着等同于前者一样的商业地位。除此之外呢，还有比前者更为重要的宗教地位。所以这也就是为什么布哈拉有着高贵的布哈拉之称。在穆斯林世界里，布哈拉。它其实才是中亚的文化跟宗教的中心。七世纪，随着伊斯兰教在布哈拉的传播和盛行，布哈拉也是修建起了上千座的清真寺。和神学院，还有一些其他的祭祀的建筑，所以说这里呢就变成了呃伊斯兰教的学术重镇。这些建筑很好的被保留下来，一直到了现在，无论是从景观造型、内部的陈设还是装饰，都保留着古风古貌。所以说整个古城也是被联合国教科文组织列为世界文化遗产。相对于前面去看的萨马尔罕来说，布哈拉其实更加的原汁原味它没有了俄国的呃规划跟建筑，呃，更多的是保留了古城的原始风貌。那当时初到布哈拉的时候，给我的感觉就是一片土黄，然后所有的建筑都像是在从土里面拱出来的一样。你乍一看呢，好像是有一点儿单调跟荒凉，但是呢，当你细细的走街串巷转下来以后，啊、呃，你细。品这些历史建筑，其实内心还是那种比较幽深跟宁静的感觉。整个布哈拉的建筑在修缮上也没有像萨马尔罕那样将瓷砖一贴到底，而相对来说呢是比较克制的。这座中世纪古城呢，嗯，真的就像活化石一样，到现在依然有人居住。呃，给我印象最深的就是夕阳西下的时候，古城全部都浸在一片黄金之中，然后街上所有的人或者是建筑都变得那种暖暖的、软软的感觉。所以说那。这种遥远又古老的布哈拉，一下子就会变得非常的亲切。嗯，你的耳边真的好像就还回荡着，呃，古代商旅的那种驼
铃声。所以喜欢古城风貌的人来说，布哈拉真的是值得多停留几天的。那对我而言，其实喜欢一个城市，我并不太在乎它现在是否依旧繁华。呃，我比较喜欢那种饱经风霜洗礼后的沧桑感。所以布哈拉对我来说，我觉得是丝绸之路上最有韵味的一个古城，绝对是我拾到的一个惊喜。离开布哈拉后，也就意味着我们整个乌兹别克斯坦的行程全部都结束了，然后我们就去到了下一个斯坦国，啊、呃，吉尔吉斯斯坦。那旅行地呢，就是选择的吉尔吉斯斯坦最具代表性的城市——首都比什凯克。吉尔吉斯坦地处于中亚的内陆，是古丝绸之路上面商旅的必经之地，所以说当时也是吸引了四面八方的人。随后，俄国跟苏联的入侵也使其得到了城市化的变革。呃，所以其实吉尔吉斯坦也算是一个文化的碰撞和交流之地。那比起它的历史遗迹，其实我对它的自然环境印象更深，因为在吉尔吉斯坦，它的地理面貌大多数是以大山大河为主，有很多令人惊叹的山峰高耸入云。然后天山的面积其实占了整个国土总面积的百分之八十，河流众多，所以吉尔吉斯斯坦也有“中亚小瑞士”之称。记得之前。在书上曾经看到过一个说法，就是说一座城市如果能够看到雪山，它的景色一定不会太差。那吉尔吉斯斯坦的首都比什凯克就是这样的一座城市，它可以说是天山脚下的一座花园城。在比什凯克，你几乎感受不到任何的干旱和风沙，放眼望去是如花园般的绿色，而且随时还能看到白雪皑的天山。那说到雪山，相信。很多人都应该看到过下面这张照片，在照片当中有两条美丽的天际线，一条由钢筋铁骨的高楼大厦构成，而另一条则是由白雪皑皑的雪山构成。这张照片也是让当时的成都这座雪山之城一时间名声大噪，网友们纷纷羡慕不已。随后就引出了一个非常热门的话题，就是啊、呃，你住的城市站在自家阳台可以看到雪山吗？那哈萨克斯。坦的最大城市阿拉木图就是能够满足这个苛刻条件的城市之一。同时，哈萨克斯坦也是我们离开吉尔吉斯斯坦以后去到的最后一个中亚国家。阿拉木图除了是哈萨克斯坦最大的城市以外，其实它曾经也是哈萨克斯坦的首都。但是阿拉木图呢，处在哈萨克斯坦的东南部，啊、呃，离边境过近，人口密度又过大，再加上处于地震带，所以说作为首都来讲，它的安全是随时受到威胁的。于是，在九七年的时候，哈萨克斯坦就迁都到阿克莫拉了。那阿克莫拉就取代了阿拉木图，成为了哈萨克斯坦的政治中心。虽然阿拉木图失去了呃首都的地位，但是呢，随后就发展成为哈萨克斯坦的经济、文化、科技中心。在很多哈萨克斯坦人看来，阿拉木图是哈萨克斯坦最美丽的城市。首先是因为它的景色宜人，是世界上少有的几个绿色覆盖率超过百分之七十的城市之一。呃，在哈萨克斯坦市内，公园星罗棋布，郊外也有大片大片的绿地和林地。春夏秋三季，无论你驻足在城市的任何地方，都是绿树环抱、林木苍翠的样子。其次，它也有着自己的城市文化。那俗话说，有文化的城市才有灵魂。在阿拉木图，除了景色宜人，人文气氛也是相当的浓厚。阿拉木图是礼敬文化、尊重历史、崇尚名人的城市。那在漫步在阿拉木图的街道、广场和公园，呃，随处都可以看到名人的雕像、纪念碑，还有故居。其中有一座著名的历史建筑给我留下了很深的印象，就是升天大教堂。它是一座东正教教堂，位于潘菲洛夫公园的中心。这是一座具有古典美的宏伟的木质结构教堂，也是世界第二高的木质建筑，同时也是阿拉木图少数幸存的沙皇时代的建筑之一了。
，因为当时一九一一年的大地震，使得整个城市的大部分俄式建筑都没有逃过这场浩劫。但是呢，这座教堂至今仍然屹立不倒，所以说它本身就已经算是一个奇迹了。阿拉木图跟之前去过的所有中亚城市相比，给我印象最深的，或者是说感受最为明显的一点，就是它的经济更加的发达，城市更加的繁华。二零一八年，全球专业的城市研究机构也是给了阿拉木图准二线城市的评价，这在中亚是最高名次。所以说，在这个地方可以完美的做到繁华的都市生活和宁静的自然美景和谐共存。出门旅游，除了感受当地的人文历史和自然景观以外，当然也要体验一下当地的美食文化。那在中亚，主要信奉伊斯兰教，宗教教育规定了穆斯林生活的方方面面，所以说清真文化就成了中亚的啊美食的主打特色。那我吃了一圈下来以后，发现其实最不缺的就是肉，各种烤牛肉啊、烤羊肉，便宜又好吃。即使是青菜类的，也基本上是与肉混合在一起进行烹制。比较清淡的，应该就算是沙拉这一类的了。那主食的话，基本上就是馕、呃，烤包子、面条，还有手抓饭这一类的。手抓饭是我强烈强烈推荐大家一定要去尝试的，它是那种就是，嗯，第一口吃下去就可以瞬间抓住我的胃的食物。那其实乌兹别克斯坦人也会开玩笑的说自己断奶以后吃的第一口饭就是手抓饭，所以在乌兹别克斯坦，手抓饭也是他们的国饭。嗯，它本身就是一种用呃羊肉、胡萝卜、还有洋葱啊、呃、以及香料。和葡萄干米饭混合在一起，放到一个铁锅里进行烹饪的食物，整个过程呢是喷香扑鼻，米饭粒也是颗颗分明，吃起来相当相当的过瘾。所以说大家一定要不要错过这个机会去尝试一下手抓饭。相信聊到这里，肯定有一部分想去中亚旅行的朋友本身，呃，是素食主义者，或者是说自己不太能适应这种清真美食。嗯、呃，这其实都不是问题，大家都不用担心，因为我们在这几个国家也都能够非常容易找到其他类型的餐厅。像我们在塔什干的时候，就找到了一家呃中式的火锅店。呃，味道也还是不错的。在阿拉木图就更不用说了，这个城市其实对于国外文化的包容性更强，所以说你更加容易的能够找到各类其他类型的餐厅。我们也是尝试了像西餐啊、呃、日式料理，还有各类韩餐之类的，也算是给自己长时间的旅行换一下口味那其实，在中亚我也推荐大家去尝试一下俄式餐厅，因为受苏联的统治，其实俄餐的那种饮食文化。已经深入到了这个民族，所以说在中亚很多的俄餐厅做的俄餐也是相当正宗的。俗话说，衣食住行是人类的基本需求。那说完了美食以后呢，我们就来聊一聊旅行当中会牵扯到的另一个也是非常重要的问题，就是住宿。旅行本身也是一件十分耗体力的事情，所以说在这个过程当中休息好，有着充足的体力，也显得尤为的重要。那我们去的这几个中亚的城市，基本上都有呃国际品牌酒店，像在塔什干跟比什凯克就有 High Regency 凯悦这一类的，而且这些酒店也是近几年才修建的，所以说酒店的设施跟住宿条件相对来说呢也是非常完善和成熟的。那在阿拉木图就更不用说了。利斯卡尔顿呢，就位于市中心，旁边紧邻着最大的购物中心，交通也十分的便利。所以说，在这里你基本上可以体验到购物、餐饮还有住宿一条龙式的服务。相对于上面的这几个城市，在萨马尔罕跟布哈拉就没有同等级别的酒店，但是呢，当地人私人开的一些小酒店也是非常的干净、舒适、设施齐全的。所以说，在中亚你完全不用担心会住的不舒服这个问题。那聊。完了住宿，我们最后再来简单的聊一下在中亚的交通。
大的交通体验下来还是比较方便的。像城市跟城市之间的移动，呃，大家可以选择开车或者是大巴，都非常的安全。那如果你在乌兹别克斯坦境内，我推荐大家可以尝试一下火车，正好呢也可以体验一下中亚的高铁文化。早在二零一一年，乌兹别克斯坦就建成了目前中亚唯一的这条高速铁路线路。火车站整个看起来是非常宽敞和整洁的，列车到达站台的时间也是非常的严格守时，毫无延迟。呃，我记得当时从塔什干到萨马尔罕全程大概三百多公里，我们是行驶了两个多小时。总体来讲，速度对比中国的体系算不上是高速，也没有国内高铁那么平稳。只要速度一提起来，你就会感觉到有点晃，呃，坐在车里有种一起摇摆的感觉。但是它比起坐大巴已经强太多了，让很多厌倦了长途旅行的人如沐春风。国家到国家之间的移动。如果有航班的话，当然要选择飞机。像乌兹别克斯坦这一点就非常的好，它有很多的航班去到中亚其他的几个国家。但是在吉尔吉斯斯坦这一点呢，就稍微的逊色一些。呃，从比什凯克到呃哈萨克斯坦的阿拉木图，航班就非常的匮乏。我记得当时好像一周只有两班，跟我们那个行程就完全的不吻合，所以我们呢最终就选择了大巴。呃，但是也还好，从比什凯克到阿拉木图其实只要四个小时，呃，但是也是通过这个吧，让我有机会体验了陆路过海关这种少有的方式。大巴会在你出吉尔吉斯斯坦边境的时候停下来，然后车上所有的人都需要带着自己全部的行李下车去边检。出境后，我记得当时走过了一座桥，然后紧接着就是哈萨克斯坦的入境边检。与此同时，你乘坐的那个大巴会有专门的。边检通道，当你入境成功以后，你就会发现大巴已经在那边等着你了。那这种陆路过海关的方式，其实在我的旅行经历当中是第一次，所以嗯，体验下来我觉得还是挺新奇的。以上这些就是我在中亚的所见所闻以及感受。那在旅行结束以后，我的很多朋友也是问我中亚到底值不值得去。我的答案是肯定的。我想可能之前因为签证困难、呃航班的匮乏，或者是不丰富的信息来源，都使得这些国度很难受到世人的注目。即使对于一些嗯资深的旅行者来说，这里可能仍然是一片神秘而陌生的广大疆土。但是在我去过以后，真的对中亚那种刻板的印象有了非常大的转变。独特的地理位置造就了中亚五国多元的民族文化，嗯，时光也是在这里留下了宏伟美丽的清真寺和古建筑群。那这些文化遗产又与丝绸之路上那些迷人的历史深深的纠缠在一起，所以只有你到过中亚以后，你才会了解到丝绸之路的伟大。我也希望这个视频的这些信息可以给大家一些小小的参考，对你们的旅行有所帮助。那我们就下个视频再见啦，拜拜。